E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, do lado de cá tá tudo bem, espero que do lado daí esteja tudo bem também. Eu tô aqui, o Cogumóvel tá aqui, o Guto, cadê o Guto, gente? Tá ali, ó, fique, 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 fique. E nós estamos exatamente aonde? No Pará. Nós estamos em São Raimundo do Pará. Do lado de cá é Pará, do lado de lá do Rio é Tocantins. Eu e o Guto viemos aqui para ir lá na minha rocinha que eu tenho do Tocantins. Mas aqui nós temos galinha, nós temos bicho, nós temos todo mundo. Aquela ali que está chegando é a Cleo. Que vai fazer nosso café da manhã Nós vamos lá tomar um café da manhã agora Se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva, curta, compartilha Ative o sininho Você que já é inscrito no canal Muito obrigado por estar aqui Vamos acompanhar para ver como que vai ser o nosso dia a dia aqui. Eu sei que vai ter rio, vai ter canoa E vai ter cogumóvel E vai ter galinha, e vai ter peru E vai ter cleo, e vai ter café, e vai ter tudo Não saia daí Bora lá Essa galinha, gente, cheia de pintinho. Gente, nós viemos tomar café aqui na casa da Cleo, mas a Cleo não está aí. Ou seja, nós estamos sem café. O Guto tá aqui. A gente vai achar uma. Ali, ó, chama de café da manhã, tem caju ali, tá vendo? Ô Guto, você sabe onde você tá? Tô. São Luiz do Maranhão. São Lourenço do Amparo. <risos> em que estado que você tá? No Pará. Tá no Pará. Aqui é Pará, né? É, aqui é Pará. Aqui é Pará. Né? Do lado de cá é Pará. Do lado de lá do rio é Tocantins. Ó os caju. Esse caju é do pequenininho, ó. Ah, esse aqui eu vou levar sementinho embora. Não, eu não tô aguentando mais comer caju. Com tanto de caju que nós já comeu. Eu vamos levar fazer um sucão dele já. Gente, nós estamos aqui no rancho do meu tio. Aí tá reformando. E a gente vai tomar café ali. Na casa da Cleo, que é aqui do outro lado, aqui pertinho, é um, um lote, aqui são ranchos, ó, na beirada do rio, tá vendo ali, ó, já é o rio, o rio Araguaia, na divisa do Tocantins, com o Pará, aí nós vamos lá tomar café, ó, as galinhas dela já tá tudo esperando pra comer, Galinha aqui, ó, tudo caipira. Galinha caipira, peru caipira. Até o peru é caipira. Que já, tipo assim, desde pequenininho, cria solto. Ô, Cléo, olha esses cachorros seus aqui, vai morder. Olha os caju. Olha o rio, gente, olha o rio. O rio, olha o tamanho. 
I'm going to heal. Oi, Cleo. Fala oi pro pessoal. Bom dia, Cleo. Tudo bem? Ela é famosa, gente. Ela não gosta de ser filmada. Ó. As galinhas. Você não deu comida pra elas ainda não, né? Ah, então eu espero o Guto chegar, que é o Guto da comida pra elas. Vou botar ele pra trabalhar já. Olha o tanto de galinha, gente. Frango, franga. Uma maior que a outra. Ó os peru. Ô, Cleo, cadê o resto do peru? Tá só com esses agora? Hã? Só esses dois. Macha, fêmea e os filhotinhos. Olha lá o Guto chegando lá, ó. Ele também tá filmando pra vocês. Bonito, né? Eu acho, olha a cor desse aqui, ó. O rabo dele preto chega a ser azulado, esverdeado. Olha essa galinha aqui também, ó. É sua mãe que gosta, não é? Olha a cor dessa perua também, que bonita. Não é? É. É. É, ela falou que tá com um casal de peru e dois piruzinhos. Olha, ficou mais caro, mas bonito ainda. Eu não sabia que eles nascem dessa cor. Tudo pintadinho. Aí, duas partes, duas partes, branco. E aí, depois, aqui, três, 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 Vamos ver aqui. Tem ovo! Olha, esse aqui tá chocando! Uma galinha! Tem mais chocando? Vou lá já. Ó, pegou o celular aqui. Ó, 3G. Ai, tá chocando mesmo. Ó, peguei 3G, cara. Pegou? Pegou, tá chegando Chegou mesmo. Chegou mesmo. Gente, aqui não pega telefone, viu? Então dê valor no nosso vídeo. Cadê? Ela falou que tinha mais pra cá. Aqui tem uma galinha, ó, com os pintinhos novinhos, ó. Falou que tinha galinha pra cá, chocando. Olha, aqui tem ovo. Vamos ver aqui. Ó. Oi, senhora. Tá chocando. Olha, o tanto de mim. Cheio de ninho, ó. Mais ninho, mais ninho. Ovo. Ó, gente, a Cléo já colocou aqui a água pra ferver. Fazer um café pra nós. <coughs> gente, aqui, ó. A gente vai pro... Pro rio, né? Aqui tá meio descuidado, porque meu tio não tá aqui. Meu tio tá pra... Matupá Mas aí, ó, você vai descendo aqui E aí a gente vai dar de cara ali num, num tablado Tava falando com o Guto Pra ver se a gente anda de caiaque Tem um caiaque aqui Ó, aí tem esses lugarzinhos assim, ó Que aí vai, coloca uma mesinha Isso aqui tudo Na época da cheia, enche Então vem enchendo Agora tá na época da seca 
Ó, tem esse caiaque aqui, ó. Vou perguntar pro Guto. Se ele vai ter coragem. Ó. Tem que limpar ele. Ele é legal, ó. Banquinho. Aí é só colocar na água ali. E lavar. Ó. Ô, Guto. Oi. Tem um caiaque aqui. Vamos andar de caiaque? E tem essa canoa aqui, ó. Essa canoa aqui é dos ribeirinhos que mora aqui, ó. Ó. É tipo pra colocar uma mesinha aí, ah, que vai, faz, às vezes faz churrasca aqui e coloca uma mesinha aí. Nossa, que legal, cara. Ó, tem uns torneirinhos, coisinhas, só que quando o rio enche, ele passa por cima daquele rancho lá, ó. Ali também coloca outra mesinha, já tem duas mesinhas ali de concreto. É o caiaque, ó. Aí tem o banquinho aqui, ó. Aí, ó. Acho que isso aqui. Tem que colocar um araminha aqui. Daqui não, daqui tá arrumadinho. Ó, aí aqui é o rancho. Fica em cima do rio de madeira. Ó, lá embaixo tem outra canoa. Vamos? Vamos, sério mesmo? Sério, nós vamos dormir aqui? Vamos, cara. Nossa! Gente, a internet às vezes pega nesse cantinho aqui só. Bem devagarzinha, bem ruimzinha. Vamos lá, lá. A turma. Um somzão, gente. Ah, esse daí deve ser o barcão que faz a linha, ó. Aquele lá é o barcão. Ah. Aí você vê que tem gente em cima, gente embaixo. E eles ainda estão arrastando uma canoa. Nossa. Tá vendo lá atrás? Nossa. Provavelmente a galera que deve estar tá indo pescar. Aí eles carregam comida, carrega tudo lá dentro, ó. E ainda estão arrastando uma canoa embaixo. Ó, gente, do lado de lá tem uma ilha, ó. Aí tem um pessoal que tá acampado lá. São os parentes da Cleo. E aí, a gente tá querendo ir lá. De caiaque. Será que a gente vai chegar lá? Gente, nós estamos aqui de olho na vizinha pra saber se a vizinha acordou. Aí nós ir lá pegar café lá, ó. Ela tá acordada lá, ó. Ela tá tratando as galinhas Então como ela tá tratando as galinhas Significa que já tem café Ela vai lá buscar café Vou até ver se eu faço um pão de queijo Na casa dos outros ainda Cleo! Oh! Não escuta Acorda todo mundo, porque não tem todo mundo aqui. Só tem nós. Olha lá, gente, a Cleo tá lá, ó. Tá vendo ela andando lá, ó? Ela vai lá tomar café. Corre, Guto, que o café tá pronto. Olha a cara, cara de sono. Tô aqui esperando o gotejando pra gente ali tomar café na casa dos outros. Na casa da cara. Olha lá, lá em vem. Lá em vem. Lá em vem. Falou oi pessoal, falou oi pessoal Oi pessoal, oi galelinha Oi galelinha Oi galinha Não, galelinha Ela chamou a senhora de linda De munda <risos> Gente, isso é fome, fome, fome da manhã <risos> Gente, nós chegamos aqui na casa da Cleo Aí eu vou fazer um pão de queijo 
Ah, sim, é na casa da Cleo, sim, gente. Ela é famosa aqui no São Raimundo. Ela que manda aqui. Então, a gente vai fazer um pão de queijo. Aí eu vou precisar de polvilho. Eu vou também usar um saquinho desse aqui de... De... <risos> de parmesão. Por que você tá filmando a coitadinha da galinha? Porque ela quer botar... Ela, ela, as galinhas daqui são... 100% produção de ovos, então ela só pensa em botar o dia inteiro, entendeu? E a gente vai usar também dois ovos da galinha da Cleo. Então, me dá, eu, quero mais, eu quero mais amarelo, ó. Então a gente vai pegar aqui... Você quer mais amarelo? É. Então você não vai pegar ovo de poideira, né, meu filhote? Ah, é? Pô, você não quer mais amarelo? Você eu falou? quero. Então, tem que ser ovo caipira, esse daqui. Então pega. Mais de é. Então, dois ovos. Se bem que esses ovos estão meio pequenos... É, Vou pôr sim. dois desse e pego um pititinho e um pititinho. Isso, então vão ser três ovos, dois copos de polvilho, um copo de queijo e um copo de leite completado com um pouquinho de óleo pra gente fazer... Como que é o nome daquele negócio que faz assim? Escaldar. Escaldar, isso. Pra gente escaldar. Vocês viram que eu entendo que eu sei fazer muito Você vai escaldar queijo, com ovo? Que eu tenho uma prática muito grande. Você vai escaldar com ovo? Não, o ovo é depois, no fim. Como depois você... que escalda. Como é que você aprendeu essa receita de cabeça? Ou é tipo alguém te ensinou essa receita aí? Não, essa receita é de família. É tradição de família. Aqui, de gente, muitos ó. anos de tradição de família. Não, mas não é essa que eu vou fazer, não, gente. Eu vou fazer a que eu sei. Que no caso é esse daqui, gente, porque não sabe outro, porque ele esqueceu, ele tinha olhado na internet, lá, lá, lá na internet, esqueceu de tirar print. Aí agora vai ter que usar essa daqui, e ele tá fingindo que você é Eu aí, sei. Ai, é que aí pega um copo desse aqui, ó, que é como se fosse um copo americano, entendeu? Aí a gente vai usar esse aqui, que é tipo um copo de extrato, mas é como se fosse um copo americano. A Cleo já tinha um polvilho, então a gente vai usar esse polvilho da Cleo. Quantos copos mesmo? Dois. Dois copos. Dois copos. Esse que cai no seu dedo, na sua mão, que tá pra fora, você contabiliza também? Ou não, não, porque ele fica grudado no copo. Uhum, entendi. Só perguntando. Então, pronto. Eu só tô perguntando aqui na live. Entendi. É ao vivo? É ao vivo. A gente tem internet pra fazer ao vivo. Provavelmente, gente, esse vídeo provavelmente vai sair pra vocês daqui uns cinco meses, quando a gente tiver uhum. internet. Pronto, aí coloca o polvilho. Uhum. Mas só isso de polvilho? Só isso, pouquinho pão de queijo, só pra gente. Ah, tipo assim, dois pão de queijo vai dar então, né? É, dois pão de queijo, um pra mim e um pra você. A Cleo disse que não gosta de pão de queijo. Tá esperando, sentadinho, esperando o pão de queijo, né? Tudo bem. Hoje tem sal. Gente, eu acho que não vai dar certo esse pão de queijo dele, porque tá muito pouco polvilho, olha o que fez ele. Aí dá uma Vou passar fome. de sal. O Cleo, ele vai passar fome, viu? Que ele tá miserando o pão de queijo pra nós aqui, ó. Olha aqui, pão de polvilho, meu Deus Pronto. do céu. Pronto, coisa pitadinha ai, de ai, sal ai. aí. Aí agora... Eita! <risos> agora a gente tem que pôr o leite. <risos> a receita é de família original. É um copo de leite meio de óleo. Então, um copo de leite. Um copo de leite. Eu preciso de uma chaleira pra eu esquentar. Você mesmo, quando você dá risada, você viu uma chaleira. Não, tinha que ser uma maior. Certo. Aí você põe aqui, ó. O leite. Aí você vem, põe meio de óleo. Meio de óleo. Meio de óleo. Aí isso aqui tem que tomar cuidado. Isso aqui tem que ter um adulto perto. No caso, o adulto é o gotejando, que ele é mais velho. Uhum, deu que tem 52, né? Porque aqui o leite vai ferver e é perigoso. Aí esse leite vai ferver e a gente vai jogando aqui em cima depois devagarzinho. Pra fazer os nossos três pão de queijo, tá, gente? Não nem lá, cara. O óleo é tão bom. Por que 
quem que espalda, Murilo? É pra fazer pão de queijo. <risos> e Ana Maria Braga. Cléo, rala o queijo aí pra mim, por favor. Pronto. Hum. Eu acho que não sei, acho que vou precisar só de dois ovos mesmo, viu? Porque aqui já tá meio mole, tá vendo? Pra garantir, né, Cléo? Eu já ia quebrar aqui dentro. Não, vai ter pintinha aqui dentro? Não, é demais, né? É quente, sabe? Fácil, né? Nossa, hum, olha. Perfeito. Amarelíssimo, ó. No ponto, tem caipira. Ovo caipirão. Fala até o uai. Uai. Toca viola. Uhum. Então caipira que é, ó. 100% caipira. Você não dá ração, né, Cléo? Hum. Só milho, né? Hum. <risos> A massa está desandando. Não, é mole mesmo. O meu fica mais mole. E como é que você forma aí? Você faz a forma? Com a colher. Pega uma colher na outra assim e despeja na forma. Ah, entendi, entendi. Então não vai ter formato de pão de queijo, né? Vai ter formato de prancha de. Vai ter formato de broa. Vai ter formato de broa. Pronto, agora só falta o queijo aqui, que a Cleo tá. Vai ralar, né? Ralando. Já filma a Cleo lá ralando. Uhum. No mais, não tinha queijo curado, então nós estamos fazendo com queijo mussarela mesmo. Na verdade, pode fazer, viu, gente? É... Eu nem consegui. Esse é o vocês. ponto. A gente foi direto dormir, a gente estava cansado. E a gente está aqui de manhã na casa da Cleo de novo, com os galos cantando e fazendo pão de queijo. No caso, três pão de queijo que o meu está fazendo para gente, tá? Eu tô gravando aqui o vlog para ele aqui, ó. Vai ter vlog de receita no canal dele. Aqui eu tô ajudando a gente, né, Cleo? Uhum. Então, bora. Tá ficando bonita a massa, hein, Murilo? Tá, ó. Deu ponto, ó. Deu. Ponto, ponto, ponto não deu. Mas... Deu, deu ponto. Olha aqui, isso aqui é um pão de queijo. Se colocar isso aqui no forno, vai ser um pão de pão de queijo. Não. Não, Nossa, não tá bom, não. Aí. Misericórdia, tá, tá bom. Pronto, coloquei um copo. Meio copo de pinhazão, meio copo de mussarela. Vou ter que pôr a mão, né? Uhum. Agora eu tenho que colocar a mão na massa. Então vamos de mão na massa. Lavei a mão ontem. Ah, vai falar que ó. Vai falar que não deu. Ponto. E deu mesmo, gente. Deu ponto. Tá com uma cor bonita. Tá lisinho. Esse pão de queijo. Pena que não vai ter três, né, Cleo, pra comer? Ai. Pena que não vai ter três pão de queijo pra comer. Vai ser só... Vai ser dois dividido pra quatro. Tá pronto já pra enrolar, já pra pôr na forma. Pra já comer. Ó. Um pão de queijo desse, gente? Por quanto você venderia um pão de queijo desse? Cada bolotinha você vai fazer? Dois reais. Dois reais. Já não daria lucro, né? A bolotinha. Tem que ser... <risos> Uma micro bolotinha. Agora é só deixar descansando um pouquinho ou você já vai enrolar já? Eu já enrolo, não ah, deixa então, descansando não. Então já enrola aí pra gente ver a técnica que você utiliza pra poder fazer as bolotinhas. No caso, essa... No caso, tá tendo treta de galinha aqui na cozinha. No caso... No caso... Cala a boca, galinha! 
peguinha. No caso, eu não enrolo com a mão. Eu enrolo com duas colheres. Caramba. Serve. Opa. Precisamos de Olha que forma alhadinha, gente. Tinino. duas colheres, aí eu vou fazendo assim, ó, arranco um pedaço, aí faz assim, ó, um pedaço no outro, ó, pega com a colher, um pedacinho no outro, na verdade ficou meio passado do ponto, sabe? Hum. O meu ponto é mais mole, que aí você vai colocando assim, ó. E vai espalhando a forma, vira um bolo. Não, ele cresce. Hum, entendi. Ó, porque... Eu, não sei, eu, é, eu também eu acho, viu? Na mão tem que ficar passando óleo. Não tem problema, ele vai ficar bem redondinho. Tá, então tá, gente. Eu vou mudar minha receita porque eles querem. <risos> Cadê o óleo? O óleo até acabou. Oi, gente. Olha, coitadinho do pão de queijo. Que judiado que ele tá, gente. Parece uma pedrinha. Não gosto. Aí. Isso aí, ó. Quer ver? Vai ficar bonito? Olha que lindo! Nem, para, nem tem essas pontinhas que os outros têm, tá vendo? Que vai queimar depois, vai ficar com cheiro de queimado forno da cara durante cinco dias. É que fica bom, fica igual o que a gente comeu esses dias. Só não pode ir lavar o chiqueiro do porco lá, né? Esquecer o pôr de queijo no forno, que daí você né? acaba queimando. Não é? E aí não fica bom, né, gente? E o gato cantando, hein? Olha aí o tanto de pão de queijo que tá rendendo. Tá rendendo bastante, né, Murilo? Ah, e tá ficando umas bolotonas, vocês vão ver que vai crescer. Vai mesmo? Vai, hum. vai. Vou reformar isso aqui. Pra ficar bonito praticamente, né? Isso aí. Ah, e posso abrir uma quitanda. Tá vendo? Vai dar lucro. Olha, já tá enrolando já aqui os pão de queijo já pra colocar pra assar. Tá dando fome já. Hum? Não, não. Acho que vai, é só chegar aqui um pouquinho assim. Ele não vai crescer muito, não, não é? Não, não vai. Mas eu gosto de fazer rios assim, você viu aquele do pudim? Uhum. Devia ter feito, né? Tá legal, né? Vou realocando pra caber todos. Faz do gigantão. Você viu que aí quando os outros são pequenos, aí não passa direito. Ó, que ele já ficou grande, tá vendo? Tá. O forno já tá pré-aquecido, a Cleo já colocou pra pré-aquecer em 180 graus. Aí depois pode aumentar, que é o fogo pra pão de queijo tem que ser um fogo bem alto. A hora que for assar... Depois que eu fiz pão de queijo desse jeito, eu nunca mais fiz de outra forma. Desse jeito. Vocês podem fazer, gente, que vai ficar bom. Você tá muito assistindo, né? Perfeito. Vamos ter que arrumar mais um espaço aqui pra esses outros. Mas ele no meio, ele vai ser o um triunfal. Ih, vai ficar todos irregularizados daí, hein? É o desgarrado. Vai ser grande, pra quem gosta de pão de queijo mais branco. Pronto. Ó. Gente, enquanto nosso pão de queijo tá assando, o Guto tá ali furtando o pintinho da galinha. Olha lá, ó. É que ele é adotado. É, ela precisa acostumar com ele ainda. A Cleo disse que tem um ovo, um, um ninho de galinha ali no meio do mato. Nós vamos lá ver. Bora lá ver. Ih, mas aqui será que os macacos não comem? Porque os macacos estavam aí. Vai ter que tirar, põe em outro lugar. Quem tava comendo esse pé de coqueiro aqui? É banana? O que, que é isso? O quê? As galinhas? Ah, que o ninho. Olha, nossa, esse ninho é muito top. Quatro ovos. E aqui? Será que não tem nada aqui embaixo? Aqui. Achei que tinha alguma coisa aqui. Não tem nada. 
Aqui, aqui tem quatro ovos. Olha. Sim. Só que vai ter que tirar, porque senão os macacos vai pegar. Aqui, isso aqui pega? Pega não, porque ele tá ali. Uhum. Ele desce no chão, Cleo, pra vir andar. Uhum. Não, um ninho bem limitado, né, pra chocar, né? Nossa senhora! Isso aí, ó, dá um ninho um de aquático. Nossa, é verdade. Fazer um a gente tá adorna. A Cláudia pegou, pegou três, deixou um ladinho deles para ela continuar botando. Gente, ó, os piruzinhos estão gritando ali, porque a perua tirou três piruzinhos no meio do mato. Aqui é tudo criado solto. E aí. A Cleo prendeu esses dois porque o bicho comeu um. Ah, ele tá sozinho. Cadê a mãe dele? Bateu nele. Alô. Mas ela falou que. A Cleo falou que ele aceita todo mundo. Esfrega nela. Gente, ó, o pão de queijo tá ali, ó. Vê se vocês conseguem enxergar lá, ó. Ó. Ó oh, que tá crescendo. Ó oh, que tá crescendo meu pão de queijo. Aqui não, aqui é profissional. Vou abrir um canal, Cozinhando com o Murilo. Ó, oh, estamos aqui na saga do pão de queijo. E esse aqui também nós vamos esquentar daqui a pouco. Uhum. Ó o segredo, ó. Coloca um copinho de água aqui, ó, pra não ficar tão ressecado. Vamos ver agora o pão de queijo. Tcharam! Olha isso, gente. Ó. Ó. Tá quais. Gente, o Guto me chamou ali, ó. Que ele falou que aquilo ali é um urubu campeiro. Tô tentando filmar lá pra vocês, ó. Ele falou, ó lá, que o urubu campeiro, ele tem a cabeça vermelha. Olha lá, conseguem ver? Olha, ele tem a cabeça vermelha e tem um colar branco em volta da cabeça, atrás do pescoço. Olha lá, olha lá, olha aqui, olha aqui no vídeo. Olha lá, viu? Aí, agora fica melhor pra ver. Voou. Não tem não, eu acho. Tem sim, eu vi. Cadê o tucano? Tá um pouco mais pra cima ali no cedro, bem na ponta. Cadê? Tá procurando ele? Tô. Olha lá, olha lá, olha lá. Tira o zoom primeiro. Ó. Oh. Aí, aí foca nele lá em cima. Ele tá bem ali, gente, ó. Não tá, não tá a ver direito, ó, mas ele tá ali, ó. Tá ruim de ver ele, né? Tá. Olha o canto dele. O? Não. Não, ele tá lá em cima. Tá. Tá, tá. tá. tá parecendo que ele tá parecendo o galho. É, nem dá pra ver que é um tucano, né? É. É chuva esse trem aqui, não falou? Ela falou que é. Olha lá, gente, eu mudei de ângulo, ó, pra mostrar pra vocês. Olha lá, o tucano do bico amarelo, ó. Ó, esse canto é deles, estão escutando? Ó, ó, tá escutando o canto dele? Gente, o pão de queijo, eu acredito que ele já tá bom. Eu acho que a gente já vai tirar, porque senão é perigoso queimar. É, já tá bom mesmo. Ó. Olha aí, Guto. Olha aí, isso aqui vai dar pra nós comer ou não vai? Não sei, hein? É. Se tiver gostoso, né, Cleo? Não vai dar, não? Ele vai comer rapidão. Mas só só ovo dois pães de queijo, ó. Ficou bonito, hein? Mas o ovo caipira também é outra coisa, né? Você viu que o ovo caipira tava bem amarelo, bem laranjadinho. Sim, tava no ponto, né? Olha, pão de queijo fica aparecendo até aqui. Ficou bonito. Gente, esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Na verdade, nem foi o vlog de hoje, né? Foi o vlog, assim, das nossas... Últimas 24 horas que a gente começou no café da manhã, terminou no outro café da manhã, mas foi gravado com muito carinho, com muito amor, de coração para vocês. Espero mesmo que vocês curtam, compartilhem, ative o sininho, mande para mamãe, papai, para titia, para o filho, para o Júnior, mande para o Guto, mande para todo mundo, mande para Cléo, 
muito obrigado para você que assiste todos os nossos vlogs, que vocês comentam, eu vejo a Josete, o Breno, é, a Marilda, o Gustavo, o Boris, a Lenícia, o Paulo, todo mundo que tem ajudado a gente, a Andrea, é, e toda a galera, a Leia, muita gente, muito obrigado mesmo, de coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau!